Olá, boa noite. A Justiça do Distrito Federal determinou o bloqueio de bens de Marcelo Crivella e de outros oito investigados. A decisão está relacionada à suposta irregularidade em contrato do Ministério da Pesca. Depois de uma onda de frio aqui em São Paulo na semana passada, o que preocupa agora é o tempo seco. E os Estados Unidos vão emissar para reclamar das tarifas retaliatórias da China e da União Europeia. Começa agora a segunda edição do Giro de Notícias. Nada fácil. No mesmo dia em que a Justiça do Rio de Janeiro aceitou uma denúncia de improbidade administrativa contra Marcelo Crivella, um juiz de Brasília determinou o bloqueio de 3 milhões de reais do prefeito. A decisão atendeu a um pedido do Ministério Público Federal e está relacionada a uma suposta irregularidade em um contrato do Ministério da Pesca, no período em que Crivella comandou a pasta entre 2012 e 2014. Após o frio que fez aqui em São Paulo na semana passada, a capital paulista enfrenta um longo período de tempo seco e não há previsões de melhoras. O baixo índice de umidade prejudica a qualidade do ar e aumenta o potencial para queimadas. Por isso, fique atento, tome bastante água e evite atividades físicas ao ar livre das 10 às 5 horas da tarde. A guerra de tarifas ganhou mais um capítulo. Os Estados Unidos entraram nesta segunda-feira na Organização Mundial do Comércio com queixas separadas contra a China, União Europeia, Canadá, México e Turquia. O país questiona as tarifas impostas em retaliação à decisão do presidente Donald Trump de impor tarifas à importação de aço e alumínio. Chegando ao fim de mais uma edição do Giro de Notícias. Fique por dentro de tudo o que acontece no Brasil e no mundo pela Jovem Pan.